things. We're joined by Sir Harvey Tolibao, genius artist. <laughs> Draws for Marvel, for Genie DC. Lang, Genie. 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 Genie na lang. Genie, Genie na lang. Hindi kayo mong genie, sir. <laughs> genius <laughs> artist. Smith. Yeah, yeah. one Smith. of the OGs. <laughs> sir, welcome to the show. Salamat po sa oras. Uh, creative Pickings, a podcast. Uh, ano ba siya? It's a podcast where we interview creatives and we ask them why they do what they do. Siyempre, kailangan magaling sila sa ginagawa nila. So, dito sa Creative Pickings, we like to ask, how did you start? Ah, first of all, ganun din. Uh, back in the 90s, mga, mga province kasi ko, I'm from Malay-Balay Bukid nun. So, dun, ang ginagawa namin is um, lalaro sa kalye, may kinig ng music, uh, nasa ilog. Literal talaga na kung ano yung mga nasa sa, sa mga books. Is yun talaga ginagawa if you're from the province. Ganun pa rin ba And wala na. Wala na. na ngayon. <laughs> I take lahat ngayon, pupunta sa ilog, nagsiselfie na wala nang nababasa. <laughs> <laughs> Dahil sa siguro sa dumi ng ilog, parang oh. ayaw na lahat. But I think um, maganda din ngayon ata na ano, parang yung mga kids aware din sa mga posting like Facebook, itong mga mm. uh, social media na to. Kasi nandun din, may kita mo, lilinisan yung ilog. So yung mga bata nang hindi nagtatapon. So it's parang naging makabago lang yung time ngayon. Mm-hmm. Cellphone lang din dala. Samantalang dati mga pel, showbell, ganun talaga. Eh dahil probinsya at mahirap, hindi pel lang showbell, kahoy, balde, literal talaga ito. Pinoy oh. talaga. Merong naglalaba. Ngayon wala ka nang makikita naglalaba, lahat na may washing machine. Oh. Eh. Uh, <laughs> Tapos yung tubo ng ano, galing lang sa ilog yung water, but diretso na sa washing machine. So, nagiging high-tech in a way, ilog pa rin yung ginagamit. But yeah, I'm from the province, malay-balay bukid nun. Yung lola ko yung ano, collector ng comics back in 60s, 70s. Yung lola nyo? Collector? Lola ko. Wow! Uh, anong mga comics yung ginakollect niya? Aliwan, Pinoy, Pinoy Classics, Pinoy Horror. Classics. Ito yung pag nakita mo dun, parang sobrang ano, Neanderthal man kung paano ang wow. tawag. As in, sobrang luma. Uh, doon ko nakikita sa lola ko yung kinokollect niya yung mga comics. Cool. May kita mo, one pictures doon. One pictures. Ang daming mga square-square. Mm. I don't know what was term that was before. It was panels. So maraming mga panels. And uh, yung mo, na, nagulat ako, ah, ba't ganito? Parang pagganan siya. Tapos the next picture, nasampal. Tapos nung nasampal, umilag. Tapos sinuntok ng babae. Sabi ko, ba't ganito? Parang no. may story yung one picture. Ano to? Oh, so, lalo, kaya yung comics, uh, every time sinusundan mo siya weekly. Mm-hmm. So yun yung mga ano doon ng mga tao. Uh, Past time nila, pagkatapos ng everything, may kinig sa radio way back. Walang TV. TV is black and white. Mm. Mga mayaman lang yung may TV. So all the people will just um, looking forward to my comic book na to. And uh, wow. what they do is, uh, kasi since 50 centavos, 25 centavos lang yung rent, hanggang matapos mo yung book, ang gagawin ng mga Pinoy, Pinoy is genius talaga doon, kahit saan mo may hita, genius in a way that they do. Mag-rent sila ng tatlo, tatlo sila magkaibigan, 50 centavos, 50 centavos, 50 centavos. Iba-ibang title, so they could change it. Oh, so tatlong book yung mababasa na. Oh, <laughs> the, ano, that is the the um, uh, like opening for me sa ano oh, comics ito pala yung comics tapos nung nakikita ko sabi ko sa papa ko ang ah, gusto kong maging ganito sino papa ko ah, sobrang imposible kasi yung comics nasa Maynila nandito lang tayo Aww. sabi ko ganon parang pwede naman siguro ipapadala natin doon that is nail me lahat di ba Aww. magpadala ka lang nung rapol sa Ovaltin pagdating sa Maynila pangalawang rapol na eh na next year na. <laughs> <laughs> parang sobrang snail matagal eh. sobrang matagal so that one parang may mga mayaman sa amin na galing sa states yung mga magulang doon nagpadala ng mga comics X-Men do Jim Lee yun yung wow, una ko nalita Jim Lee so, sobrang kaling nito so ay ko talaga sino to Jim Lee tapos may kita mo doon Stanley presents X-Men siguro magkapatid tong dalawa hindi ko talaga alam ko dati si Jim Lee si Jim Lee Pareon Stanley Lee. Uh, Jim Lee Stanley uh, Jay Lee magkapatid tapos nakita mo pa sa Chinese movie si Jit Lee. Oh, Parang siguro Bruce magkakaibigan Lee. lang ito lahat. Oh. Parang magkano. <laughs> Kaya siguro sila. magaling. Gusto mo magpapalit ng pangalan mo. Nun, Harvey Lee. Oh, ano, Harvey Lee na lang. Uh, Harvey Lee Tuliba. <laughs> gagaling ka. Alam mo, parang gagaling ka. So, that was, that was the time na no, na-introduce nila yung comics. And the only way dun dun, sobrang imposible is parang saan yung, saan papunta yung idodrawing mo? Para mm-hmm. pakita mo lang sa kaibigan mo or ano. Hey, wala din silbi. If you want to be an artist, parang, parang lang sa sarili mo, yun yung mangyari doon. Pero dahil ito, uh, kami ni Natatong that time, parang kami yung mga weird, weird people. Kami yung nakikinig ng Linkin Park. 
So, pag nakikinig ka ng Linkin Park, mga demonyo na kayo. Mga goth kids. Mga violent eh. Hindi pa kami na-introduce sa mga corn, mas malala, mga ano ba yun, mga megadeth na talang ni Tatong. But that time, nakikinig ka lang ng, ay, mga tao kasi doon, nakikinig ng mga Rico Puno, o gano'n, Apo Hiking Society. Kami yung mga weird, no? Linkin Park. Disturbed pa, meron pang disturbed. Disturbed, ah? Oo, mga, wow, may na weakness! Well, mga demonyo ito, mga batang ito. Ako rin, may nampakin ko ko lahat yun. It's 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 weird that time na parang well, let me get a Nirvana. Para sa mga tao lang, mga weird tong anak namin. Ano ba to sila? Mga demonyo but, siguro. But rock, rock, hard rock <laughs> naman. Uh, hard rock naman parang that time. But yun yung nagpaiba pala sa'yo. Uh, the creative yung... Mer- yun yung sinasabi nila, the right brain, left brain. Mm-hmm. Yung mga tao dun, mostly the, the ano tala, left brain. Parang survive, farm, teaching, mabuhay, tatanda, patay. Ganun mm-hmm. talaga, parang survival. Kami yung naiba, kami yung parang, ah, ito, iba to, magdo-drawing, magsusulat, parang ganun. Mm. Yun yung nag-weird sa minute. We can see it on our parents, dad ko, painter din. So, siya yung naiba din sa family. Nakuwento kaya sa akin, actually, Sir Harvey, nung nag- first time nag-meet, yung ginagawa ng tatay niya dati, nagpa-painting siya for movie. Pwede mo oh, ba yung kwento? So, tama, tama. Uh, Doon kasi, uh, way back, may dalawang sinihan. Uh, we call it Belica at Paro. So, Belica at Paro, sila yung uh, cinema na parang naglalabas ng dalawang movie, Tagalog at English. So every time mapapanood mo, pag nagbayad ka ng mga, I think, magkano ba yung sine nun tong? 15 pesos? 20 pesos? Magkano ba tong? That time? Ah, sekwenta. Sekwenta na. Nabuta namin. <laughs> dalawa na mapapanood mo. Mura. <laughs> dalawa na mapapanood mo. Tagalog at saka English. So, para siguro dahil mga, ano nga kami sa province. Mura. Eh, paano gagawin yung poster? Oh. Yung poster na pinapadala dati, yung one part, it's a one paper size, na excited na lang dun sa, sa, sa movie. So, paano makikita ng mga tao yung maliit na yun? So, Nine. they, they oh. hire my dad to draw it as big as parang dalawang plywood, tatlong plywood na yung poster. Mm-hmm. Re-redraw niya. Every week yung dalawang movie na yun. Galing. So, grabe. Tapos minupinturahan lang yun ng white kasi ibang movie na naman the next ano. Sobrang kapal na pag nakikita mo yung plywood na ano. Then, dun, dun ako. Parang gusto kong ginagawa ng dad ko. Magdo-drawing ako dun sa likod ng mga poster. Uh-huh. Palagi yung pinapalo ng roller. Nababalik na tayong roller sa akin dahil <laughs> nagdo-drawing. Kasi puti eh. Sabi ko, ah, ang ganda nito, shiny. Ang ganda nung pilot. Yun yung dinadraw. Oo, oh, pag ganun. <laughs> Tapos mukhabakat pala pag ganun. Si King Kong, oh, pag, pag, pag ganun. Si Lito Lapid, mukha ng King Kong dahil <laughs> may mga pint, uh, pintel-pint dun sa likod. So, I think... Sinira. That is, that is uh, one of the way na parang iba, iba yung gusto mo. Mm. And ngayon, I think, uh, people would always have the, the problem like mga kids na parang gusto kong ganito, gusto kong comic artist, pero mahirap eh, imposible yan. Hindi na imposible ngayon eh. Sobrang makikita mo na sa Google, oh, parang sobrang dami nilapit na. na lahat. So that time, kung siguro may Google kami, but it's still the same. It, I think it would not change a little. Nahirapan Kasi, ba kayo? Like, do you think coming from the province um, um, sa Davao, like, kaiba ba? Oh, or sa Minsar na Davao? Mindanao pa na, sorry. Uh, so, uh, Davao is part also of Mindanao. Is it part? So, okay, yeah, yeah, yeah. So, Mahirap in a way, but yung, yung dad, yung tatay ko, pala yung sinasabi, pag yung dreams mo gusto mong gawin, kaya talaga doon. Walang imposible. Yun ba yung full time niya? Parang, yung bilang oh, artist, yung yung ginagawa niya? Tawag so, hin- na, naniwala siya na nung gusto maging artist, parang... Kasi uh, di ba most Filipino parents, pa, very traditional tayo, in that arts is not a sustainable oh, career. Pero weird yung, weird yung mga luma doon, lumang tao kasi, lumang <laughs> panaw. Kasi nila sabihin, oh, kaya mong gawin yan. Hindi. Di ba iba? Parang wala, walang patutunguhan yan. Oh. Gusto mo maging artist? Imposible yan. Oh. Ganun, mag-teacher, mag, mag-polis ka na lang kasi oh. lahat ng tao tatawagin kang sir. Kailangan. Yan yung mga sinasabi ng papa ko na parang pag-teacher ka, lahat di ba? Sir, sir Tulibaw, nandito na po kami. Oh. Lahat gagalangin ka, polis. Ano, polis? Chief, sir, ganun. Pag artist ka doon, wala. Parang you are one of the lowest. Lowest, ano, eh, di ba? But yung dad ko, he makes names talaga. He created a baka bukid noon artist association something charbanes Galing. he made that one para yung mga artists in 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 Mindanao is uplift parang nagiging proud sila ng artist sila mm. and they call it way back adver ano tawag tong advertising artist ano ba tawag sa atin to mga ganun parang advertising artist no advertising illustrator yun yung tawag dati Hindi for naman. ads ba for oh, marketing kasi lahat, companies oh kasi lahat yung mga dito jeep don't oh. tricycle eh 
We call ah, it Rela. Okay. So, so doon kayo nag-umpisa nung na-realize mo na parang okay, gusto kong gumaling, gusto oh, kong maging, maging nag-start kayo uh, sa mga tricycle. Ah, hindi, hindi ko kaya, hindi ko kaya. <laughs> Talaga. Nakikita ko parang yung mga letra, the drawing ng mga scenery, hindi kaya, mahirap, sobrang okay. mahirap. Gusto ko yung madali lang. Nakikita ko sa yung comics, parang madali lang to. Line kaya ko pin. Oh, kaya, <laughs> eto, mukhang malapit sa dreams mahirap ko. Mahirap yung totoong buhay, oh, ano, yung real life oh, scenes. Ma- mahirap, oh. mahirap. So doon kayo napadpad uh, so sa comics. Dun, dahil nga sa lola ko din, sabi ko, hindi, gusto ko ganyan. Uh-huh. Tapos yun nga, nakita ko yung X-Men, then after a few months, may pinadala sa comics nung kaibigan ko. Called it Spawn. Mm. Oh, Spawn. Oh. Ah, Spawn. The best, McFarlane. Life, life, ano yan, changing, changing may games. May palabas yun. na movie yan. But anyway, uh, oh no, my God. Oh I my think God. McFarlane wanted Sabi to direct it. Oh. Sa, sana, no? Super he would give it na lang sa, sa Hollywood na lang. <laughs> Gusto ko. Eh. Yun yung pang, ano, pang weird pa rin eh, no? Yeah. <laughs> yung mga na, nagbabasa ng spawn. Yeah, <laughs> Medyo so, dark eh. Oh, dark. And uh, I think it's... They're the people dun sa comic industry din. They wanted to change the comic book scene. Yes. You are one of the people din, in a small way, sa province, you wanted to go to change din the the local scene we have. Galing. Pero yung nakikita kasi pala natin that time, so yun yung mga Pilipino artist na kayang mag-drawing ng 20 pages, 30 pages in a week. So kaya pala hindi ganun kalupit. Tapos nung nakita mo na si Alfredo Alcala, Alex Nino, uh, sino pa tong sobrang magaling um, Alfredo Alcala, Alex Nino, one of the guys na this story doon do, my God. Yun pala yung mga God, God talaga sa comics. So nung nakita ko, parang naalala ko tapos nung nakikita mo yung mga page dun sa sa lola. Na, nabalikan ko pa kasi eh, that mm. time nabalikan ko pa. Pero mga college na ko, sabi ko sobrang galing nito. Si Alex Nino pala yun, parang ganun. So hindi mo lang nakikita yung difference kasi ang nakikita mo lang yung picture eh. Siyempre, so, wala Hindi mo pa alam eh, parang that time. So pero nung nakikita mo na si na Jim Lee, sabi ko parang may mas magaling din na Pinoy na parang Mer- ganito. Oh, oh. So sila pala yun. And yun yung nagpa-shock sa akin when I I wanted to be a comic book artist pero yung dad namin operahan ubos lahat yung ipon and stuff lahat oh, ng benta wow. lupa so sabi ng papa ko impossible na makapag-aral kayo college and stuff oh, wow. so nag-take ako ng uh, DOST Department of Science and Technology Scholarship Okay. So doon, uh, doon ako na ano, napadpad ako. Gusto ko sa Cebu. Akala ko doon ginagawa yung comics. <laughs> so sabi ko dati, mga gusto ko sa Cebu, tas nakikita ko IT. Ano tong IT? Information technology. Ah, ito gusto ko. Kasi lahat ata ng information about technology sasabihin sa'yo. <laughs> Hindi ko alam na programming pala yun. Ano to? What programming? Ano itong ginagawa namin? <laughs> <laughs> Ba't may parang monitor dito? No, no, si Arte na, no, na monitor. Computer um, so, programming. Computer programming pala. And doon ko na-discover, hindi pala dito sa Cebu yung comics. Uh, and one of my friend, um, K- Carl Raymond Cortes, and uh, meron siyang friend, si Richard Yayon. They collected comics. Mm. Tapos pinakita na, ito si Lainil Yu, Pinoy. Oh, drawing si ng Wolverine. Oh. Yun yung nag-shock sa akin. Ha? Huh? May Pinoy? Wag mo uh. kasi na-shock talaga ako. <laughs> so, sabi niya, meron din si ano, Willis Mortasio. Sabi ko, ano to? Ano to? Ba't di namin to alam? Nandito sa na, Manila. Ano? Na, meron pa talaga mga Pinoy. Sa, doon ko na ano na, itong taong to, kaya nga nung nandun kami sa yung Marvel, ano doon, ah, grabe mm. yun. Kaya umiyak ako doon sa interview kasi hindi ako mapaniwala na parang, for how many years? Parang sobrang idol mo, sobrang ano, tapos pagdating mo sobrang humble, sobrang bait. Oh. Lahat ata ng knowledge na kaya niyang i-share, sasabihin sa iyo. So, it changed talaga. Parang, sabi ko, gusto ko katulad ng ganyang tao, sabi ko. So, anong ginawa niyo, sir? Uh, to, parang, to make that? Nung ayun nakita na. mo, parang, oy, pwede pala. Pagdating ko ng Cebu, I met a lot of people yun, mga reader ng comics. Tapos, doon ko rin uh, meet yung mga, ang daming mga kolektor eh. Meron akong isang kaibigan doon na nanonood lang siya lahat ng mga serial killer. Nagre-research siya, document. Sabi ko, ba't ganito? What? Sobrang, sobrang ano niya doon, knowledgeable sa mga ganitong Ah, uh, mga ser- about serial killers. Sobrang alam niya yung mga ugali. Sabi ko, pwede palang ma-achieve ng tao yung gusto niyang malaman. Wala yan. Sobrang posible. Internet dati yung dial tone na tita, trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
sa iyo yung mga breadcrumbs. Mm-hmm. Kailangan mo lang talaga tingnan sa sarili. Kailangan lang so yun, namimit ko yung mga tao, si Carl. Magsulat ako ng comics. Sabi ko, ha, pwede to. Gumawa kami ng comics. That time, yung comics na ginagawa sa school is ang strip. Kaya nga, yun yung inanap ko. Kaya sobrang malit. Hindi ko alam, nandito ba yun o wala. Sana <laughs> dito. <laughs> yung comic strip nila is cartoons. Yung mga funny. Ang oh. ginagawa namin ala McFarlin sobrang brutal naglalaban oh. mga nights. Putol ano. To to sinilalaban sa school. Galit na galit yung mga ano. Yung ano professor oh. oh. Matindi. Too brutal to kaya kay nanap ko <laughs> par uh, kasama sana yun sa ano ko sabi ko interesting. Yun. But if I find it picturean ko tapos padala ko sa iyo. Sige, sige. Uh, <laughs> yun yung may mga tao na ganun na parang hindi herb. Ganito yung comics. Ito mm. yung ginagawa ni na Lai Nilio. Ni na ganito yung mga writer. Uh, that time, I think Scott Lobdell is the one famous eh. Mm. So, sila Scott Lobdell. Ito, ganito sila magsulat para kay Jim Lee. So, nalalatag doon. Tapos pagdating ko doon sa Cebu, after I graduated sa school, may namit din akong sobrang daming tato. Ayan Veles. Yun yung genius. Sabi niya, ito yung paggawa ng comics. Sabi ko, ba't ganito to? What na, parang nandun ka talaga sa way. Parang may mga tao. Yun pala dahil yung desired mo. The same nung nagko-collect ng cellular killer. Ang dami niyang documents, ang dami niyang mga books. Sabi ko, Kaling. So, sabi ko, yung desired mo pala, yun yung magbibring sa'yo doon pupunta. So, uh, paglating ko ng Maynila, gumawa kami ng mga website. Website yun. Kasi nga, programming ako. Hindi ko naman talaga alam kung paano gawin. But website yung ginagawa namin nun. Nag-stop yung mga kaibigan ko kasi parang sabi nila, wala, wala. Hindi maging totoo yung dreams natin na the best website designer sa mundo. Yun pala, dahil pag nag ganun ka sa dreams mo, mag-stop din talaga Siyempre, siya. Siyempre, pinigilan. Oo, oh, pinigilan mo eh. But yung sabi ko, hindi. Gusto ko maging ano, comic artist. Kung hindi ako maging best website designer, sabi ko, sila umuwi na ng Cebu. Dude, we need to stop our dream. Parang cut. Hindi, sabi ko, hindi. Mag-work ako sa ate mo. Nag-work ako as a, as a messenger. So, messenger ako for two years. Hindi messenger? Yung naghahatid ng sula. Ah, delivery. Kukuha ng messenger. ticket. Uh, I see, I see. So, yun. Uh, nagkumukuha ng yaya. Nagsusundo ng yaya sa wow. sa, sa pier. Yun, taming story na no? mutikan pa kang makulong. Kasi nasa kulungan talaga ako labas. Literal, nasa labas ng kulungan. Tapos yung mga yaya nakakulong kasi they thought we're doing prostitution or something. Oh. So it's weird, it's weird. Kasi sinusundo mo itong mga tao. Ang tao din, sobrang unpredictable. Sumisigaw bigla, ah, ano ba? Parang, ano to? Parang alam naman niya na susunduin ka siya. Tapos oh, hinuli kami ng mga polis. Oh. Siyempre, guilty. So, eh. guilty. So, nung hinuli kami ng polis, <laughs> doon mo makikita doon sobrang powerful ng universe. Kasi nagdodrawing ako. Sabi ko, Sir, huwag mo lang ako ikulong, Sir. Kasi ayaw ko talaga makulong. Pero, lagyan nyo ng upuan nito sa labas ng kulungan. Dito lang ako. Tapos magdodrawing lang kasi ako eh. Ganun ako eh. Pag natitens na, nagdodrawing lang ako. Wow. Tapos sabi nung parang chip doon sa pier, gusto mo i-drawing mo itong ano ko? Anak. Drawing ko yung anak niya. Kaya hindi naman kamukha. Anime lang ata. Yung Animation alam ko style. <laughs> oh. So, ginagawa akong maganda lang. Parang Elsa or something. <laughs> eh, <di ko> alam. <laughs> Sabi niya, ah, kamukha. Ay, itong asawa ko. Drawing ko. Naubos ko na ata yung girlfriend yung niya. Yung buong pamilya niya. Yung buong pamilya niya. <laughs> Tapos, kasama na rin yung ibang polis. Tapos oh. na sila, Mr. Tulibaw. Uh, ito. Tapos, dinodrawing ko. Doon mo nalaman doon na parang <laughs> makukulong pala talaga kami. Kasi yung, yung, yung... <laughs> Uh, yung atawag din divine help yung helper agency mm. parang hindi pala na ano yung mga requirements hindi kami complete meron nata complete but parang hindi na renew or something makukulong pala talaga kami that time as so, mga makukulong kami oh. wow. pero dahil nga dinowing mo lahat ng tao doon kung sino yung pinakastig na police yung kabit niya oh. or ano sino yan parang natuwa sila oh, sabi na sir alam niyo ba sinabihan yung boss ko na parang ma'am alam mo ba na makukulong kayo kasi hindi kumpleto yung ano nyo, nag-ano kayo ng yaya, oh. gano'n. Pero, bigyan namin nito ng chance. Kasi alam mo tong tao mo, sinabi niya sa ano ko, tita. Tita, alam mo tong ano, si Harvey, drinawing na niya lahat ng tao dito. Huwag lang siyang ilagay sa kulungan. <laughs> sabi niya, bihira lang yung ganito na they would do everything. So, bigyan namin kayo ng chance, i-settle nyo, hindi namin kayo kukulong. Hindi talaga kami nakulong doon. Galing. Sa ano. So, Galing. parang sabi ko, magiging comic artist ata oh, talaga ako. So, yun, na yun. nagdodrawing ako sa jeep, <laughs> sa bus, kakit saan doon, nagdodrawing ako. Pag traffic, ako lang yung taong natutuwa sa traffic. Kasi nakakadrawing ako ng maayos eh. Oo, oh, hindi gumagalaw so, yung kotse eh. <laughs> ano, <laughs> yung gana, jeep. And dahil mahaba yung buhok ko noon, Magmumukha ka talang snatcher kasi titingin-tingin ka sa mga tao, di ba? Idodrawing mo sila. Idodrawing ko to si Lola. So si Lola, gumagano ng bag... Oh, 
Oh. Sa cerata tu. Tinitig na ako. Tinitig na ako. Mga ganun ka. Tapos lalo nagaganong ka talaga sa mata, di ba? <laughs> ah, ganun pala yung mata. Na, mukha ka talaga yung snatcher. Tapos ang ginagawa ko, na, napagkamalan ako yung snatcher to, eh, hulog mo lang yung sketch pad mo. Oo, oh, bakit? <laughs> nahulog ako. Hindi, nahulog. Kunyari, ah, no. ay, nahulog. Tapos makikita ni Lula, ay, ako yan. Ay, ma'am, kayo ma'am, drinuhin oh. ko. O, yun. Makikita mo doon. Kahit yung sobrang yung galit na yung tao. <laughs> dahil mukhang ang snatcher, sobrang takot. But once they say you're drawing, it will change their day. Natutuwa sila, natumatawa. Doon ko na ano na, ah, simple lang yung drawing. Mm. Sobrang lines lang, made of lines. But you can make people smile, you can make Tama. people happy. So, doon ko na ano na, ah, gusto ko maging comic artist talaga. Mm. Ano kaya pag maraming panels? Kasi di ba, bata pa ako, natuwa na ako that one panel, it changed my life, the whole story. Sabi ko, ah, what if, talaga comic artist ako. Na weird din na ano, I met uh, parang kaibigan ko doon sa Cebu na parang sobrang weird na bata. Parang nagtatumbling habang nag-uusap. Mm. Si Raymond, siya yung nagsabi sa akin, dude, nandyan si Carlo Pagulayan, si ano, uh, Eugene. Eugene Perez, they're gonna be in Mega Mall every Saturday sa food court. Kumakain sila ng mga food, ganun. Nandyan sila, nagbimit. Punta ka. Tapos yun, namit ko si Carlo. Uh, namit Carlo Pagulayan, artist ng Incredible Hawk. Now, art, oh. artist ng Wonder Woman stuff. Namit ko siya. Tapos sabi ko, parang ano lang, simple lang ng drawing niya. Hindi ganyan yung drawing ni Jim Lee. Ganun ako. Hindi ganyan yeah, yung drawing ni Wilson. <laughs> sabi ko, ba't siya nagdo-drawing? Hindi magaling. <laughs> Doon di magaling. Tapos nung nakikita ko yung, ano, yung comics niya, Parang, ay, binigyan niya ako ng marble board. Doon ako nag, na-change. Na-change talaga yung life mo dahil yung law of attraction. Binigyan ako ng marble board. in niya yung drawing niya. O sa'yo na yan kasi nakikita ko yung drawing mo sa mga papel. Mga scratch paper. Oh, Diyan ka mag-drawing. Sa board. Sabi ko, ha? Parang talaga oh. ano, yung ano. Hala, hindi. Eh, ano, kahit hindi siya sobrang malupit. Ano pala siya, sobrang mabait. Parang oh. gano'n ako. Oh. Tapos nung nakita ko na yung Sira. comics na doon, nakita ko Electra. Sobrang galing mag-storytelling. Ay. Doon ko na nakikita, tapos may mga splash page. Kaya pala ganun yung, yung drawing ng mga artist kasi may deadline. So Siyempre. you have like one to two weeks, three weeks to do that one whole book. Mm-hmm. Brutal yun, brutal. Siyempre. Brutal as in, you need to spend two days, one and a half day for a page. So magaling na yun. So magaling <laughs> pala talaga. <laughs> Sobrang galing pala rin tapos nung nalaman ko, hindi pa siya na late. <laughs> ha, hindi pa siya na late. Tapos dahan-dahan ko na-discover yung mga sketches niya, yung kasi na-visit ako sa bahay niya. Mm. Ah, sobrang galing. Sabi ko, ano to? Ano to? God, God no, mode to. Sabi God ko, mode. yung pala yung comics. Kaya ganun. Kasi hinahabol nila yung time, yung stories and stuff. So kung sobrang brutal niya gagawin yun, baka hindi siya matapos. Hindi. And that way, dun din dun. Meet ko si Carlo. Si Carlo yung unang nagbigay sa amin ng opportunity. Hindi, mag-background kayo sa comic book ko. Wow. With the help of David Campiti, siya yung agent ng Glasshouse Graphics. Galing. And uh, I, I was with Stephen that time. So yun yung nakita namin, pinakita namin yung work ko kay David Campiti, yung agent. Sabi niya, it's the most ugly Superman I've ever seen in my entire life. Oh, yun sabi, sabi niya. Oh, Tapos gumanan ako, yes! Sabi ni Stephen, first time na meet ni Stephen si Kobia. <laughs> Dad, ba't ka nag-yes? Eh, sinabi niya, the most ugliest. Sa ko, dude, yun yung pinakaunang English na comment na narinig ko sa buhay ko. <laughs> Basta <laughs> sobrang, merong criticism. Sobrang ganda, sobrang ganda pakinggan. Amerikano yung nagsabi. Hindi ko makalimutan yung diction, how he speak. The most ugly Superman I've ever seen of my entire. Doon ko lang na, na, na narinig yung entire. Kasi ganun pala pagkasabi yun. Akala oh. ko entire lang yun. So entire. Mayroon pala ano. Sabi ko, oh, ang ganda. <laughs> Kaya buha balik-balik sa mind ko. So sabi ko, ang ganda doon. Ang ganda pakinggan. Sabi wow. ko, pa, hindi ako naniwala sa sinasabi niya. Yan yan sabi ko. I need to ano uh, practice. Tapos yun, binigyan kami. Stephen was the first assistant ni Carlo. Since Stephen hindi papayag na hindi ako maging assistant din. Mm. So, kaya sabi ni David, you're the only assistant Stephen Segovia who was also an assistant. Kasi assistant niya assistant ako Assistant eh. assistant. Oh. So, yun. First work namin ni Stephen is assistant of Carlo Pagulayan on Emma Frost. Wow. Then X-Men, yung ganda na. This, this, these people dun, parang sobrang grabe gustong matuto, gustong mag-teach. Pag ito yung makakasama mo, ganun din yung gagawin mo sa, sa, sa buhay kayo, mo. No, para, ah, gusto kong gawin to. Lalo na pag, yun, na-meet ko rin sila yun nila sa Comic Con. Nakatayo lang ako doon, di ba, sir, ano ka? Ikaw sila yun nilyo? Ikaw nag-drawin ng Wolverine? No. <laughs> Mga ganun siya. Ano itong batang to? At ako kong tanong, ikaw yung naglagay ng Cebu kay Colossus. <laughs> <laughs> Ay, ano to? Sino to? Parang sobrang na uh, ano ako. Sa ikaw, dudurungan mo to sila lahat kasi may nakapila eh. Kanya, no. oh, sketch. Pwede mo rin akong drawingan. <laughs> Sino ka? Tapos nandun ni Sentadeo. 
Sino tong bata nito? Hindi na niya makalimutan na may kong tanong. Oh, ba't mo siya tanungin? Gumaganon ako. Ba't daw ako nasa siya? Doon ko na, ano, ah, gusto ko maging katulad nito ng mga tao. Mm-hmm. So yun, yun yung nag-drive. Dahil gusto mong gawin, ang mangyayari doon, mafe-feel din nila na gusto mong matuto. Yun, hinahinala ako as background artist, all of these artists. Wow. Until I reached to the point na naging background artist ako ni Lionel Yu. First time nagkaroon ng background artist ni Lionel Yu. New ah, Avengers. Wow. Yung si Doctor Strange, yung cover black and white, tapos may pula lang na dugo. Yung New Avengers, uh, yun yung ginawa uh, nyo. Uh, Meron akong copy. Anyway, ang uh, yeah, galing. So that's, that's the first time na parang galing. sobrang sabi ko, ha, na-achieve ko to. Yun lang yung gusto kong achievement is to be background artist of everybody else. Kasi oh. imposible na maging comic book artist. Sabi ko sa dami nung ginagawa nila hindi hindi kaya ng utak ko yon hindi kaya ng mga ano yon corn enthusiast o kaya disturb enthusiast <laughs> hindi kaya linking park parang mababaw lang yung kaya namin parang but along the way ito hindi tumitigil sa pagsulat sabi ko tong nagsusulat ka oh sir nagsusulat ako ito sa deviant art sa masali siya galing so kung galing ito So, pwede pala sa ikaw, hindi imposible yung dream, parang ganun. So, Oo, oh, eh, nakarating ka na dun eh. So, ibig sabihin nung no, kaya lahat, na, diba? Kaya na to. Ba't mo pinipigilan? Tapos, si Kevin, yung brother ko, sabi niya, ano, gusto niya fine arts after high school. Sabi ko, hindi, ano, dito ka sa, sa Maynila. Yun, pinagtulungan namin lahat. Uh, ako, sister ko, lahat para makapag-aral siya. Sabi ko, in the future, para siya yung real artist. Nag-aral, ano. Ganun talaga. Real artist. Ah, real artist yun. <laughs> Tapos parang kaya sabi ng papa ko, ito ito itong artist, nag-aral talaga. Oh. Itong isa, snatcher to sa Kubaw. Parang ganun ako, <laughs> ako, 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 ako. So, but yun, in a way, we believe dun. And in, in a dreams na parang, what if there's a studio in the future na would change talaga dun sa mga dreams ng bawat isa. So, ito na yung HMT. Ito na yun. And, oh, yan. Build Galing. these people. Ang galing, so, galing. Parang buong story yan. But so, anyway, naging, naging ano siya, transition. So, you were uh, assistant to oh, assistant, several artists. Several tapos, artists. Tapos, doon dumating yung time na parang naghanap yung uh, Double Brothers to work on New Spring. Robert Jordan's New Spring. Si Chuck Dixon, yung writer. Artist. So, sabi ko, sige, ako. Parang gusto kong ano. Eh, nakita niya yung mga works ko. Deviant Art. Powerful yung Deviant Art at that time. Deviant Art is like the Facebook way back. Mm-hmm. Doon tumitingin yung oh, mga clients. Oh, lahat ng artists na mga galing sumisikat uh, sa Deviant Art. Oh. Deviant Art, even Art Germ. I met Art Germ there. So yun, parang nakita nila. Pwede. So nung nag-work ako uh, for five years, hindi ako nabayaran. Pinadalhan nila ako ng Xbox. Isang Xbox, tapos binigay ko kay Kevin. Oh. Sila Kevin, kasi hindi ako marunong mag-games. Ninakaw. <laughs> sa kasi sa recto sila nakatira. Ninakaw. Tapos may kita namin dun sa baba ng bahay lang kasi nasa fourth floor sila. Pag baba namin may parang game, ano dun, game, game center. Kumbaga, <laughs> ba't nasa barangay? Nandun yung Xbox. Yung Xbox. <laughs> so, alam ko talaga na yun yung Xbox kasi may parang ano yun eh, parang basta sa... Pag mayari yun ng Double Brothers, eh, no, parang sa kanya, binigay niya sa akin. Oh. May, so alam talaga namin. Tapos nung sinasabi namin, kayo lang ba mo nakakapor ng Xbox? Parang gano'n. Wala kami yung magawa. <laughs> so that was, uh, that talaga. Sayang. Parang Xbox is the first payment sa unang job. Yun ang first payment. Dun. Wow. For how? Three, four issues. Masasabi niyo ba, Sir Harvey, kung walang bayad yung pag-drawing, gagawin niyo pa rin? Oo, oh, that, that time. Pero ngayon na may anak ka na, hindi na. <laughs> may family. <laughs> But buhay. kung ngayon, parang... Parang if you can only find way na parang sa umaga ito yung ginagawa mo or sa gabi, find a way talaga sa time para magawa mo yung kung ano yung gusto mong gawin. Kasi parang yun nga, sabi ko sa, sa, sa team ko na parang sobrang swerte natin na may group of people na ganito na ginagawa yung dreams niyo at the same time may work tayo. Not that much. Mm-hmm. But habang may work, pwede natin gawin yung dreams natin. So, but pag hindi mo gagawin yung dreams mo along the way, parang, ah, hindi, work lang to, then it doesn't matter. Walang silbi. So, pag my family ka, it will change the game dun. Siyempre. Parang hindi ka na pwedeng, pag nagturing ako nito, gatas ba to? Daya, pero ganun na eh. Oo. Oh, nag-iiba na yung mind mo. May priorities so, na. Oo, but uh, naniwala niya ako sa sa team, sa people behind. Like sila Kevin, sacrifice lahat sila Ken, yung sister ko, Tato, these guys. Magagawa talaga tong dream sa to pag dumami yung ganito na mind. Pero pag Tama. yung mind lang din namin, parang magtrabaho dito, earn, alis, masisira lang, masisira. But, 
if that's the people around pa rin, kahit isa na lang yung naniniwala, dalawa na lang tao around the studio, darating pa rin yung mga taong naniniwala din sa dream. Kasi ganun din sa dreams ko, di ba? Mm. Parang hindi naman totoo na maging comic book artist, sobrang imposible naman along the way na parang, but dahil sobrang desired ko, nagkakaroon, nagkakaroon ng, mga, ng paraan. Oh, ng paraan. Hindi ko, hindi, hindi totoo yun, mamimit mo sila, Emilio. <laughs> Tapos, dinunuhin nga niya ako ng loan, uh, Uh, Lone Wolf and Cub, oh. yung samurai, tapos may bata na dala. Galing. Hindi rumingi nga na ako. Nandun pa rin. Yun nga inanap ko kasi papakita ko sana sa'yo, dude, ito yung nag-change sa life ko. Kasi wala pang interview na ganun eh. Tapos nung nakikita ko sa'yo yung style ng question mo dun sa mm. Lasal, sa'yo ko, ah, iba yung atake niya. Parang iba. Sa iba kasi, parang paano naging ganito, ano yung drawing mo, tapos tapos na. Ano yung sasabihin mo sa mga tao? Very formal eh. Doon kasi parang nang, nangkukot-kot ka ng ano eh. Oh. Hindi naman dapat i-question. So, <laughs> ah, iba ito na si Dago yun. Ito kasi yun. Ano ito kasi yung, well, dito, gusto, kong, gusto namin malaman yung hindi masyado nakakwento. Parang yung, yeah, yung sa kulong nakakatawa yan eh. Pero, di ba imagine sa mo si, <laughs> si Le- Lenel, parang kumpadre na kayo eh. So, di ba? Oh, I- Ayos yun, no? Oh, weird. Yung law of attraction sobrang powerful. Mm. Dun, parang, yung the secret na no book parang sobrang powerful yun na parang once you have dream na parang ganun maging katulad ka sa kanila lumalapit talaga mm. uh, pero yung dream mo parang may iba yung the best ano ako na hindi namamansin ng tao magiging ganun ka rin. never parang, ba nag change yun? kasi feeling ko nadaanan nyo rin yung low point nag-change along the way ngayon hanggang ngayon nadaanan mo pa rin yung low point eh kahit sobrang dami mo ng works na magaganda last year was the very worst sa akin sa buhay wow. ko parang wala talagang job kahit sobrang ganda ng mga works mo feeling ko ah mm-hmm. wala talagang job walang tumatanggap sa iyo walang ano sobrang down talaga parang give up ka na sa life mo dun tapos mga alalo kaya nang ko nga dati na ano lang ako 450 pesos per week lang yung kinikita namin Mm-hmm. sa Pani Comics. Tapos ang ginagawa namin ni Stephen, ito yung pinakamalupit. Kasi uh, pagdating ko na nila, wala akong matitirahan. Tinanggal ako doon, na-fired ako doon sa... Kasi nga, nagdo-drawing ako lagi siguro dahil na-fired ako. Or hindi <laughs> ko alam. So, nung natanggal ako, si Stephen inadapt ako. Parang, doon, sa bahay ka na lang mag-stay. Galing. Tapos so, pagdating ko doon sa bahay, sa Muntinlupa, pa-English-English yung mama niya. Hey, you know my son? Sabi ko, ba't kayo nag-English to? Malit yung bahay nila, tapos nag-English. Siguro dati mayaman to, tapos tumawa si Stephen. <laughs> tapos yung mama niya, sabi ng mama niya, I, I heard so much so much about you and my son. Walang bukang bibigyan si Stephen kundi ikaw. Mm. Sabi niya, dito ka daw mag-stay kasi wala ka ng UBN or something. Sabi ko, opo. Pwede po ba dito? Sabi ng nanay niya, yes, the only available place here is the door, yung sa harap ng door. Kasi yung kapatid niya natutulog sa upuan, uh, yung nanay niya parang another upuan dito sa sala. Mm-hmm. Tapos yung sasahig na lang dun sa pintuan yung available. So yun, binigyan ako ng karton, sila Stephen, naghanap kami ng mga, uh, ano tawag dyan, mga banig or oh. ano, just for me to sleep there for almost Uh, one year mahigit, tapos one year, lumapit na ka, lum, lumipat na kami sa kama. Kami na magkatabi ni Stephen oh, sa kama. Upgrade. Oh, nag-upgrade. Pero yun yung pinaka the best na time sa life. Yung sobrang struggle. Oh, pero Parang, gutom eh, no? Oo, oh, sobrang gutom. Pansit kanto na araw-araw. Oh. Tapos pagpunta kami ng Cubao. Cubao is, kaya kami nandito sa Cubao. Cubao is the place where the yung kinokolek ng lola ko dati, yung Aliwan, nasa 18th Avenue, yung mga mm. Pinoy classics. Mm. Uh, that, that's where the Gassi and Atlas was made. Yung wow. comics na binabasa oh, ng lola ko dyan. So, if the HMT <coughs> studio will happen, dito tala sa Kubao. Uh, the spirit, all the things nandito talaga. Galing. Last question, Sir RV. Um, bilang artist, how do you stay creative? Years mo nang ginagawa ito. Paano na maintain yung pagka-fresh at saka pagka-creative? I think for 11, for 11 years, dude, parang people around sobrang importante. Okay. Uh, I think the same din sa, sa kanila, Lainil, Carlo, the people around them, mga creative na people, sobrang interesting din to live their life every day. So when these people was made itong studio, na tatong, si Naken, yung stories behind nila, mm. hindi pa yan maubos kahit hanggang mamatay kayo pag nagkukwentuhan. So, yun yung dapat hanapin mo. Yun yung paano, paano ko to, gawin na interesting yung everyday mo. Kasi pag palagi kang may dahilan na parang, ay, wala namang ano eh, magdodrawing lang tayo, tapos by the end of the day, wala lang, wala tong patutunguhan. Ganon din yung mangyari. Parang nagdodrawing lang ng walang patutunguhan. 
Pero pag sobrang gusto mong gawin talaga na para hindi mangyayari yung ginagawa namin kahit down ka, ka grabe dun parang mahirap mag-survive. But if you're willing to do it para mag-survive, good things will, will come along the way talaga. Good things. To, yung sobrang mahaba yung patience mo. Minsan mm. pa naman kung saan ka nag-give up, like, yung ito ginagawa namin. Pero hindi na, hindi ko kaya to. Kasi first time kung nabigyan ng iPad, ayaw kong mag-digital. I hate digital kasi hindi ko na Okay, na, na amoy na amoy yung, <laughs> yung, yung pencil, yung, yung, pencil yung, <laughs> yung mga ink dito sa kamay ah hindi ko yung parang nagpapanggap oh, ka lang yan no? ganun digital masyadong high tech may control Z parang ganun <laughs> so <laughs> pero nung no, binigay sa amin no, sa iPad <laughs> napilitan kami so ikaw oh, chato, naniwala pa naman yung Apple na kaya natin tong gawin saka yung beyond the box siguro kailangan natin gawin tong so, nung nakikita ko along the way sila hindi sila nag tumitigil mag-learn. Mm. Ba't ka nito to sila? Parang, Never ako nag-stop, yeah. parang nag-stop na ako. Gusto ko traditional lang. So, hindi sila tumitigil mag-learn. Sabi ko, ba't ako nag-give up? Parang, Aww. mukhang tanga naman to na parang magdodrawing lang ako ng ganito. So, people around you sobrang importante. Friends, sobrang importante. Team, sobrang importante. Doon ko rin na-discover ang weird na part doon. Hindi ko alam, girlfriend, may girlfriend ka, wife. Kung sino yung pinaka-close sa buhay mo, yun yung opposite dun sa ginagawa mo. Weird. Parang, hmm. gusto mong gawin to, ah, mangyayari talaga to. Siya talaga yung, mukhang imposible, parang hindi mo kaya. So siya yung magiging parang parents type mo, na ipuprove mo lagi araw-araw. Kung yung artist naman talaga ako, parang yun yung kalaban mo. mo. Parang yun yung kalaban mo. But in a way, siya yung parang naging tatay mo. Uh-huh. Di ba siya yung nagsasabi yung tatay ko? Hindi nga, maging ano ka na lang, magpulis ka na lang at saka uh-huh. mag- mag-teacher, maging totoo pa yun. Siya yung naging ganun. So parang weird. Hmm. Pero naniwala naman sila. Magulat ka naman, kasama mo naman, katulong. Pero palagi sinasabi. Kunyari yun, pupunta ka ng lasal. Dati, paano ka mag-ano yan? Eh, mahirapan ka pa naman mag-English. So, Oo nga, English mo ni Pacquiao nga to yung gamit ko. <laughs> But, you know, kaya ko naman. So, <laughs> uh, parang ganun. So, may parang tao talaga na parang opposite and that's what make you do something. Yan yung parang pag-drive sa... Oo, oh, kasi or else, kung siya din naniniwala sa'yo na parang ikaw pinakamagaling din, mag-stop ka ata eh. Mm. Uh, mag-stop ka ata. Parang, ay, wala na, patutanayan. Naniniwala naman to. Pero dahil siya yung opposite, kunyari, ito, interview. Daddy, tingnan mo, late ka na naman. Yan na yung master mo eh, yung pagiging late. Sabi ko, wala pang one na. Sabi ko, sabi ko, mag one pa lang ah. So sabi ko, sabi ko sa kanya, yan, i-maintain mo yan. Sige, ba't ganyan ka? Ba't hindi mo lang ako ginising ng alas 11? Uy, ma-interview ka ng one. Ba't hindi ka ganyan? So yun, palagi siyang opposite in a way. Yun pala yung magiging reason. Kaya mo, if a fight lagi yung dreams mo araw-araw. Kaneng. So yun, the same thing din. Pero makukulat ka, pag girlfriend, boyfriend ka, number one fan, nandyan mo, yung yan yun, girlfriend mo. Pag once na may family na kayo, may wife, palagi kang inaano, parang, hindi mo ata kaya eh. Ba't ito pinili mo? Parang, <laughs> parang 11 years ko na itong ginagawa. Dapat, tin- dapat tinanong mo yan nung 9 oh, years ago. May date pala na. Nag-date na, parang, ba't mo ginagawa sa buhay yan, di ba? Uh, ba't nandun ka, ikaw yung number one na... Minahal mo na to, wala ka na magagawa eh. <laughs> Sabi ko nga, last nung nag-sign tayo ng contract sa kasal, yung hindi ka na pwede mag-back out. Oh, yun, yun, yun yung joke ko lagi sa kanya, tapos sa tawa siya. So, yun yung, yun, kaya nga yung last talk, uh, yung talk ko sa ano, Parang yung recent talk ko sa Cagayan de Oro. Pinapunta ko talaga yung parents ko. Oh, wow. Tapos yung wife ko. Kasi gusto kong magsama yung mama ko at saka wife ko na marinig nila na there are only two person na niniwala na gwapo ako. Yung nanay ko, which is lahat ng nanay natin, sabihin nila yung anak nila gwapo. Siyempre. Gwapo to, anak ko to eh. Kahit kamukha mo si Babalu, kamukha mo si sino man yan, <laughs> si Rene Requestas, or kung sino yung kamukha mo na hindi gwapo. Sabihin talaga ng parents mo gwapo ka. They're the only person who believe na yung anak nila special. But these are the people in the, who will make you special along the way. Imposible naman si Coco Martin mas gwapo pa kay Piolo Pascual. Pero ba't si Coco Martin ngayon yung Fernando po? Oh, po, siya po, yung, siya ano, po Dahil yung lola niya naniwala na ah itong apo ko siya yung ano oh, next na ano. Eh. Hindi naman pwedeng IPG maliit si Coco Martin eh. <laughs> oh, pero ba't ngayon di ba? Coco Martin is the new gwapo. Mas gwapo pa kay Piolo Pascual. <laughs> So, the same thing din. Nung sa to ko, sabi ko, there are only two person who believe na gwapo ako. Yung mama ko, dahil anak niya ako, tapos yung wife ko, dahil nakapag-sign na siya sa contract uh-huh. na mag-asawa na kami. So, wala siyang choice. Kundi sabihin talaga na gwapo yung husband niya. Kasi wala siyang choice eh. Uh-huh. So, yun, parang, dun, parang yun yung pinakagusto ko na feeling na parang 
at least may tao sa buhay ko naniwala na dalawa. But yung lahat na tao noon, ano yung naniwala naman? Siyempre. But because of these two people, parang you will keep fighting na, baka nga gwapo ako. Parang may may doubts ka na tuloy. Well, baka nga kamukha ko si Piolo paggabi, parang gano'n. So, <laughs> so, uh, so yan, those, those, those are the things na people around you sobrang importante. Mm-hmm. Kasi pag people around you who didn't believe you anymore, sobrang mahirap. Pero it's a way, paano mo tingnan? Diba? Dahil hindi sila naniwala, kailangan mo i-prove to them na tama yung ginagawa mo. Sobrang ano lang. Pero pag naniwala sila, maganda din kasi magbubos energy mo. Pero minsan nag-stop na kasi tapos na eh. The game is over. Naniwala na sila na kaya mo. Ano pag ipoprove mo dun? But people are not believing that you need to proving it every day. Amazing. Oh, Sige. Yun. Parang yun, yun ata yung ano. <laughs> Thank you, Sir Harvey. Ang okay. galing, galing, galing. Thank you so much, guys. Yeah. Please check out Sir Harvey Tolibao. Thank you. Thank you. Thank you. Good. Salamat. Pero pa-isa na ko doon ha. Mahirap yung mga tanong.